সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা দেশ বিদেশের যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সকলকে চ্যানেল কর্ণফুলির সাফল্যের প্রেক্ষাপট অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছি আমি হুমায়ুন কবির সাফল্যের প্রেক্ষাপট অনুষ্ঠান মূলত সফলতার কথা নিয়েই এই অনুষ্ঠানটা প্রচারিত হয় আর এই সফলতার পিছনে যেসব মানুষ সফল হয়েছেন সমাজের সেই সফল ব্যক্তিদেরকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় যেন তাদের এই সফলতার পিছনে যেসব কথা যেসব বাধা বিপত্তি যেসব অবস্টাকল তারা ফেস করেছে এবং তারা এই সফলতার মুকুটমালা নিজেদের গলায় পরিধান করেছেন তাদের এই কথাগুলিকে আমরা দর্শক শ্রোতার কাছে উপস্থাপন করতে চাই যেন দর্শক শ্রোতা এই কথাগুলি শুনে নিজেরাও ব্যর্থতার গ্লানি ঘুচিয়ে সফলতার বিজয়মালা নিজেদের গলায় ছিনিয়ে আনতে পারে সে লক্ষ্যেই আজকে আমাদের স্টুডিওতে এমন এক সফল ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেছি যিনি মানে স্বক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় সফল হয়েছেন আর সেই সফল ব্যক্তিটির নাম হলো রবিউল ইসলাম রবি যিনি ইংলিশ কমেন্ট্রি অর্থাৎ ক্রিকেট ফুটবল মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমেন্ট্রিতে যিনি সফল হয়েছেন যিনি ডিবেটে বাংলা ইংলিশে ডিবেটে সফল হয়েছেন যিনি মিউজিকে এক একাধারে তিনি গীতিকার সুরকার এবং শিল্পী তিনি কোরআন আবৃত্তিতে এবং কবিতা আবৃত্তিতে রেডিও টেলিভিশনে বিভিন্ন সময় সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন সেই রবিউল ইসলাম রবিকে আমরা আমন্ত্রণ করেছি আসন আমরা তার সাথে পরিচিত হয়ে তার আলোচনা আমরা শুনি আপনাকে চ্যানেল কর্ণফুলির সাফল্যের প্রেক্ষাপট অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এবং দর্শক শ্রোতা যারা শুনছেন তাদেরকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এতক্ষণ আসলে আমার সম্পর্কে যতটা বলা হচ্ছে আমি অতটা সফল কি না জানি না তবে একটা জিনিস জানি সেটা হচ্ছে আমি খুব সুখী এবং আমি যেভাবে লাইফটাকে চেয়েছিলাম এভাবে আসুক এভাবে হোক অনেকটাই সেভাবে পেয়েছি এর জন্য আমি খুব সুখী থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাদের দর্শক শ্রোতাদের সামনে আপনি তো ইংরেজি কমেন্ট্রি অর্থাৎ বাংলা কমেন্ট্রি ক্রিকেট এবং ফুটবলে বিভিন্ন জায়গায় আপনার কমেন্ট্রি আমরা শুনেছি দেখেছি এবং এই কমেন্ট্রির উপরে আপনি আমার দর্শক শ্রোতাদের সামনে আলোচনা করেন একটু ঠিক যে কথাটা বললেন না যে অনেক বাধা বিপত্তি পার করেই কিন্তু আসলে উঠতে হয় বা আসলে আমি প্রথম আমি খুব সফল কমেন্টেটার সেটা বলবো না অনেক বেশি করেছি তাও বলবো না অনেক ভালো ভালো কমেন্টেটারের সাথে যে আমাকে তুলনা সেটাও কোনোভাবে হয় না খুব ক্ষুদ্র একজন কমেন্টেটার বলব তবে শুরুটা যেখানে করেছিলাম সেটা হচ্ছে একদমই আমাদের এলাকায় আমার জেলা হচ্ছে মাগুরা মাগুরার নহাটা ইউনিয়ন এবং ওখানে স্কুল মাঠে আমরা কমেন্ট্রি করতাম দুজন বিশেষ করে এবং তার মধ্যে আমি এবং ডক্টর এস এম মাসুম বিল্লা উনি এখন জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির টিচার দুজনে কমেন্ট্রি করতাম প্রথমে প্রচুর ভুল করতাম প্রচুর ভুল করতাম হয়তো একটা বাক্যে পাঁচটা শব্দ থাকলে চারটাই হয়তো ভুল হচ্ছে এরকম কিন্তু খুব ট্রাই করে যেতাম যে না ভুলের মধ্যেই শিখতে হবে ঠিক আজকে যেমন দর্শনটার সাথে অনেক বেশি মিলে যায় আলবার্ট আইনস্টাইনের যে দ্য পার্সন হু নেভার মেড আ মিস্টেক নেভার ট্রাইড এনিথিং নিউ যে ব্যক্তি কোনো দিন ভুল করেনি সে ব্যক্তি কোনো দিন নতুন কিছু তৈরি করার চেষ্টা করেনি সো মেক মিস্টেক্স মেক মিস্টেক্স অ্যান্ড মেক মিস্টেক্স এই স্লোগানটাই মাথায় রেখে হয়তো অনেক বেশি ট্রাই করে যেতাম যার কারণে পরবর্তীতে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরে রীতিমতো পাঁচ বছর সব বড় ইভেন্টসগুলোতে কমেন্ট্রি করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম এবং অনেক বড় বড় টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হতো তো সেখানে ভিসি স্যার তখন ছিলেন এস এম এ ফায়ার স্যার ইউসু ফায়দা স্যার দুজনই খুব পছন্দ করতেন আমি কমেন্ট্রি করতাম এবং ওনরা খুবই অধীর আগ্রহে শুনতেন এবং একদিন আমার একটা ঘটনা মনে আছে ফায়ার স্যার একদম আমাকে জড়িয়ে ধরলেন যে তোমাকে যেখানেই যাই সেখানেই দেখছি তুমি কমেন্ট্রি করছো আবার বিতর্ক মঞ্চে সেখানে আমি আবার বিতর্কের দায়িত্বেও ছিলাম ইংলিশ বিতর্কের যে বিতর্ক মঞ্চেও তোমাকে দেখছি বড় ভূমিকায় আবার মিউজিক যে অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে সেখানেও গান গাচ্ছ মানে আসলে তুমি আমাকে বলো তো তুমি কোনটা পারো না উনি এই প্রশ্নটা করেছিলেন আমি বললাম স্যার আসলে কোনো কিছুই পারি না এটা জাস্ট আপনাদের দয়া এবং ভালোবাসায় কিছু ট্রাই করে যাচ্ছি দেখি লাইফে কিছু একটা করা যায় কিনা তো উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন যে দেখো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এত বছর টিচিং দিচ্ছি মজার ব্যাপার হচ্ছে অনেক বড় বড় পারফর্মার দেখেছি কিন্তু স্টেজে এত প্রাণবন্ত এই পারফরমেন্সটা আমি খুব একটা দেখি নাই সো বাংলাদেশ নিড সাম পার্সনস লাইক ইউ এই কথাটা এখনও আমার মানে আমি কোনো দিন লিখে রাখি না এই কথাটা অনেক ঘটনা লিখে রাখি এটা লিখে রাখি নাই কারণ 
যদি কাগজে লেখো নাম কাগজ ছিঁড়ে যাবে পাথরে লেখো নাম পাথর ক্ষয়ে যাবে আর হৃদয়ে লেখো নাম সে নাম রয়ে যাবে সেটা আজও আমার হৃদয়ে লেখা আছে আচ্ছা ভেরি গুড ভেরি গুড তো এই বর্তমান যে ক্রিকেট কমেন্ট্রিতে যেমন এল ক্রিকেট তারপর বিপিএল ক্রিকেট সেখানে আপনার সরব পদচারণ আমরা লক্ষ্য করেছি সেই বিষয়টা নিয়ে যদি একটু আলোচনা করেন একটু ধারাবাহিকতার সাথে যদি বলি তাহলে তারপরে দু হাজার সালে যে কমেন্টি একটা স্পোর্টস কমেন্টি জার্নালিজম এবং প্রেজেন্টেশনের উপরে একটা কোর্স হয়েছিল এটিএন বাংলা এবং স্পোর্টস ভিশনের আয়োজনে তখন টোটাল বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছিলেন অনেক পার্টিসিপেন্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচাররা ছিলেন সেখানে পার্টিসিপেন্টস আইবিএ থেকে শুরু করে জাহাঙ্গ ইউনিভার্সিটি সিলেট ইউনিভার্সিটি এবং টোটাল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন লেভেলের মানুষ এসেছিলেন এবং অনেক অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে মাত্র তেপ্পান্ন জনকে রাখা হয়েছিল শেষ এবং ওই তেপ্পান্ন জনকে এক সপ্তাহের মতো গ্রুমিং তারপরে ট্রেনিং দিয়ে শেষে আবার পরীক্ষা নিয়েছিলেন অথরিটি পরীক্ষা নেওয়ার পর আমি ওই টোটাল প্রোগ্রামে আবার ফার্স্ট হয়েছিলাম যার কারণে এটিএন বাংলাতেও কমিটি করার সুযোগটা আসে তারপরে জাগো এফ এমের কাছে অনেক বেশি আমি কৃতজ্ঞ জাগো এফ এম অনেক শিখেছি এখান থেকে বাংলা কমেন্টি যদি বলি তাহলে জাগো এফ এমই আমার মূলত আসল জায়গাটা অনেক ভুল করতাম আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জাগো এফ এমকে এবং আমি এই মুহূর্তে শাকুর ভাই এস এম আব্দুল শাকুর তার কথা না বললেই নয় তিনি আমাকে অনেক সহ্য করেছেন অনেক ভুল করতাম তারপরে বলতো যে করে যান করে যান হবে এরকম অনিয়ার অনেক ভুল করতাম তাও সহ্য করতেন শাকুর ভাই আছেন তারপরে উদয় চৌধুরী ভাই তিনিও অনেক সাপোর্ট দিতেন রনি ভাই সাপোর্ট দিতেন মুসাব্বির এবং পুরো টিমটাই আমাকে অনেক বেশি সাপোর্ট দিতেন এবং এখনও অনেক শিখে ফেলেছি তা নয় তবে অনেকটা ভুল কমিয়ে ফেলেছি অন্তত এই এতটুকু বলতে পারি তো শাকুর ভাই এবং আপনাদের সবাইকে অনেক বেশি মিস করব না আসলে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা ভেরি গুড তো এই ডিবেট সম্পর্কে যদি এই আপনি যে বাংলা এবং ইংরেজি যে বিতর্কের এই প্রসঙ্গটা থেকে আমার এল এম এস ক্রিকেট একটা পয়েন্ট আসছিল এটা হচ্ছে আমার একটা প্যাশনের জায়গা আচ্ছা লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ড যেটা টু থাউজেন্ড ফাইভে ইংল্যান্ডে শুরু হয় পরবর্তীতে সাউথ আফ্রিকা নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তান তারপরে বাংলাদেশ তো অফকোর্স শ্রীলঙ্কাতেই টুর্নামেন্টটা বা এই খেলাটা হয় যেমন আইসিসি একটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এল এম এস বডিও এটাকে একটা নিয়ন্ত্রণ করে ওখানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যারা কমেন্টি করেন দুই তিনজন কান্ট্রি ডিরেক্টর এখানে আছেন রিফাত তারপরে অনি খান এবং তাদের সাথে আমি কমেন্ট্রি করি এবং বাংলাদেশের এই যে ইংলিশ কমেন্ট্রির ক্ষেত্রে একটা বড় একটা প্ল্যাটফর্ম আমার মনে হয় এবং আমি অনেক প্র্যাকটিস করি ভালো লাগে এটা তো এই এই ইংরেজি কমেন্ট্রি যেটা আপনার শুনেছি আমরা যে গত বিশ্বকাপ যেটা হলো রাশিয়াতে আঠারোতে তো এখানে বিভিন্ন দল এসেছে তার মধ্যে ব্রাজিল আর্জেন্টিনার ভক্ত বাংলাদেশে বেশি তো এই ব্রাজিল আর্জেন্টিনার ভক্তরা সবসময় ব্রাজিল আর্জেন্টিনাকে সাপোর্ট করেছে তাদের খেলাটা বেশি দেখেছে তো ব্রাজিল আর্জেন্টিনার যে খেলাটা হয়েছিল এই খেলাগুলির যদি একটা কমেন্ট্রি আপনি আমার দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন আমরা আসলে খুব বেশি এক্সাইটেড এবং দেখা যায় যে ব্রাজিল আর্জেন্টিনাই কিন্তু দুইটা ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আসলে ওই যখন মিডিয়াতে কমেন্টি হয় তখন তো টেকনিক্যাল সাপোর্ট থাকে মনিটর থাকে অনেক সাপোর্ট থাকে তো তারপরেও যেহেতু বললেন এখানে একটা ট্রাই আমি করতে পারি দর্শকদের জন্য opposition player and who is a William and who passes to Silva Silva to Neymar and Neymar is looking for the equalizer one of the superstars in the world football and he's going to score the goal is another one is good chance created by this this superstars is going to score and gets a goal and Neymar scores Neymar won Messi won Argentina won Brazil won the match is ended in draw fantastic situation the Bangladeshi people are enjoying the match the match ended in draw the situation is really really terrific congratulations thanks to the channel corner fully for telecasting the match thank you very much darun upobhoggo commentary to amra ektu onno prosonge ashi apnar ei debate jeta apni dhaka university te mane lekha pora kalin samoy jeta korechilen bangla ebong ingreji to 
আপনি তো সাধারণত বেশিরভাগ করেছেন ইংরেজি ডিবেটটা ইংরেজি ডিবেটের বিষয়টা যদি একটু আলোচনা করেন ইংলিশ বিতর্কের আসলে বিতর্ক প্রসঙ্গ আসলে আমি অনেক বেশি ইমোশনাল হয়ে যেতে পারি মানে স্যালুট টু ডিউ ডিএস ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি আমি প্রথমে যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়তাম তখন মানে প্রথমে ডিবেটটা শুরু করলাম তখন আসলে কিছুই পারতাম না একদমই আগে কলেজ লেভেল স্কুল লেভেলেও করি নাই বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করতে এসে যখন ডিবেটটা দেখলাম যে অনেক ভালো ভালো কথা বলে অনেকে চমৎকার ডিবেট করছে আই ওয়াজ রিয়েলি ইমপ্রেসড এবং তখন দেখি আমিও চেষ্টা করি পারি কি না এবং শুরু করলাম আমার মনে পড়ে যে মনে পড়ে সেই দিনটি যে দিন পাখিকে গাইতে দেখে আমারও গাইতে ইচ্ছে হলো আমি ভয়ে ভয়ে মুখ খুললাম এই কণ্ঠেতে সুর তুললাম আমার সামনে অনেক বড় বড় ডিবেটাররা ডিবেট করছিল তো তখন আমি এতটা নার্ভাস ছিলাম যে আমি কিছুই বলতে পারি নাই কিন্তু আমার একটা ফোর্স ছিল যে চেষ্টা করেছিলাম যে না এই মঞ্চে দাঁড়িয়েই আমি একটা ভালো বিতার্কিক হতে চাই আস্তে আস্তে ট্রাই করলাম অনেক বেশি চেষ্টা করতে করতে একটা পর্যায়ে দেখি যে বাংলা এবং ইংলিশ দুইটা ডিবেটে একদম সর্বোচ্চ লেভেলে ডিবেট করার সুযোগ এসেছিল উনিশতম জাতীয় টেলিভিশন বিতর্কে বাংলা যেটা করেছি চিটগং ইউনিভার্সিটির সাথে ছিল কিন্তু সেটাতে আমরা সাকসেসফুলি উইন আমরা জয়লাভও করেছিলাম এবং ইংলিশ বিতর্কের ক্ষেত্রে বলবো যে খুব দারুণ একটা টিম আমাদের ছিল এবং ওই টিম ডিবেট করে অনেকবার খুব বড় বড় প্রাইজও আমরা পেয়েছি তো বাংলা এবং ইংলিশ দুইটা ডিবেটেই সর্বোচ্চ লেভেলের বিতর্ক করতে পেরেছি এবং এখন তো আর ডিবেট করা হয় না তবে বিতর্কের জাজমেন্টগুলো করা হচ্ছে এবং ইন্টারন্যাশনাল বড় বড় ডিবেটারদের জাজমেন্টে থাকতে পেরে তখন খুব ভালো লাগে যে না একটা সময় কিছুই পারতাম না কিন্তু এখন বেশ বড় বড় ডিবেটারদের জাজমেন্টেও কাজ করতে হচ্ছে এবং একটা পর্যায়ে তো ইংলিশ বিতর্কের দায়িত্বেও ছিলাম যেটা ইংলিশ বিতর্কের ক্ষেত্রে কনভিনার বলা হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি যেটাকে বাংলাতে সভাপতি বলা হয় এই দায়িত্বটা পালন করতে পেরেছিলাম সো স্যালুট টু ডিএস আসলে ট্রাই ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই এর কোনো বিকল্প নাই তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই ট্রাইটাই একসময় সফলতার বন্দর নিয়ে এসছে এটা তো এখন আপনার বর্তমান কর্মক্ষেত্রটা যদি আলোচনা করেন আমার দর্শক আচ্ছা কর্মক্ষেত্রে প্রথমেই আমি বলবো সেটা হচ্ছে উইলস লিটিল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে আমি ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষক হিসেবে আছি খুব ভালো একটা সাপোর্ট পাই এবং বাংলা মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়াম ইংলিশ ভাষণ সবাই খুব ভালোবাসে আমাকে আমি এই যে ভালোবাসাটা পাচ্ছি দ্যাটস মাই প্লেচার এবং উইলস লিটিল ফ্লাওয়ার স্কুল কলেজের অথরিটি থেকে শুরু করে টপ টু বটম সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ যে আমাকে ভালোবাসেন এটা একটা ব্যাপার তারপরে যদি বলি তাহলে বাংলাদেশ বেতারে তিনটা প্রোগ্রাম করছি একটা হচ্ছে ইংলিশ একটা প্রোগ্রামকে কন্টিনিউ করছি বা কন্ডাক্ট করছি আর আমি যখন অ্যাপ্লিকেশান করেছিলাম ওই একটা প্রোগ্রামের জন্য আমাকে এক মাসের মধ্যে তিনটা প্রোগ্রামে বলা হয় যে হ্যাঁ তুমি আরও দুইটা প্রোগ্রাম করো একটা হচ্ছে ইংলিশ কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে সেটাও করছি তারপরে হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স লোভ সামলাইতে পারছি না যদি দু এক লাইন আপনি আবৃত্তি করেন ইংরেজি কবিতার উপরে ইংলিশ কবিতাটা আসলে মনে নাই আমার মানে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না তবে শেষ অংশটুকু যে রবার্ট ফ্রাস্টের ওই কবিতাটাই আমার প্রথম ছিল যেটা আমার লাইফের সাথে অনেক মিলে যায় যে মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ এটা অনেকটা শেষ অংশ ছিল পুরা কবিতাটা আমার মনেও নাই বা কাছেও ওইভাবে নেই ইংলিশ কবিতাটা খুব এনজয় করি আসলে এটা ভালো লাগে নিজে কবিতা লিখি আবার এবং আমার একটা একটা বৈশিষ্ট্য যে নিজের কাজগুলোকে ছোট হলেও ভালো লাগে কবিতাটা লিখছি সুর করছি আবার সেটাকে কণ্ঠ দিচ্ছে বা গান নিজেও অনেকগুলো এরকম আমার অনেক কবিতা আছে যেগুলো আমি গানে পরিণত করেছি এর বাইরে আর কোথায় কিভাবে কাজ করছেন এর বাইরে আরও অনেকগুলো কাজ যেমন জাগো এফ এম এবং যেখানে আমি মূলত বাংলা কমেন্টি শুরু করি বলা যায় এবং এস এম আব্দুল শাকুর ভাই আপনাকেই বলছি আপনি যদি শুনে থাকেন তাহলে বলবো স্যালেট টু ইউ যে আমি আমাকে অনেক সহ্য করেছেন অনেক বেশি ভুল করতাম তারপরে সুযোগটা দিয়েছেন বা এখনও সুযোগ দিয়ে যাচ্ছেন তারপরে রনি ভাই আছেন উদয় চৌধুরী স্টেশন প্রধান তারপরে মুসাব্বির ভাই তারাও আমাকে অনেক বেশি প্রমোট করেছেন এখনও করে যাচ্ছেন যে এখন অনেক ভালো করেছি তা না কিন্তু ভুলের সংখ্যাটা কমিয়ে ফেলেছি এটার জন্য তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অ্যানেক্স গ্রুপ অ্যানেক্স ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেড সেখানে ট্রেনার হিসেবে কাজ করছি কর্পোরেট ট্রেনিং থেকে শুরু করে ল্যাঙ্গুয়েজের উপরেও কাজ করে যাচ্ছি কয়েকজন খুব ভালো মানুষ আমি পেয়েছি যেমন ক্যাপ্টেন দ্য অনারেবল প্রেসিডেন্ট রাজীব মিত্র তিনি আছেন এমডি ম্যানেজিং ডিরেক্টর জুলফিকার আলী তারপরে আমি যার সাথে কাজ করছি 
Shami Mech Nahin, an international motivator. He's a very good personality. I like him so much. I like him so much. ट्रेनिंग English language रूपोरे speaking आछे writing आछे art of communication and presentation एगुल रूपोरे काच कोरे जाच्छी business उट्टे मुलो तो food and clothing ये रूपोरे business टे आर social work आशुले इटाई अनेक बिशी आंदोली तो कोरे बालो की तो मार खोती जीवने रात हुई नो दी पार हाय तो माके धोरे दूर बाल मानुष जो दी इटे तो अनेक टा motivated जसो society ते पीछे ये बोला मानुष जन्नो किचु एक टा कोरा जाए कि ना। तो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड और एंड आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। ये 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 तो आपना ये प्रेजेंटेशन के माध्यम में किन्तु फुटे उठे चल रही है। जब आपना प्रेजेंटेशन डर जब आर्ट और कम्युनिकेशन डर जब होंगे, तो ते मानुष उज्जवित हो गई। और आपना ये जब लीडरशिप ट्रेनि� आपना कास्ट के दिखाने बैठा हूँ मैं आशा करूँ। और साथ ही साथ है आपना देखें ची आरो अनेक क्षेत्रे पौधों चारों ना शेखेत्रे म्यूजिक तब पर कुरान अप्रिति ये ये प्रश्न के आश्रय के जस्ट ये तो कथन है मने कोरे दिलन आमर हालत मने बोल लो जब प्रेजेंटेशन में जेही जागा गुलो मानुषीय रूपोस्थापना क्षेत्र अमर देखिए अनेक श्माय ऑफलाइन है जेब प्रेजेंटेशन गुलो होच्छे जेखने अनेक श्माय मुनमुन बा इधर मतो को बड़ो सेलिब्रिटी है ये तो कोई एक मास आगे ही बुशुंदरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है जेखने वो बुस्ता पनार काज ये तो ह्यूज प्रेशर चिलो हमारे पूरे जना जेखने मुनमुन बा इधर मतो प्रेजेंटर सर इटा हमार भालो लगा तथा विभिन्न कॉर्पोरेट ले फिले ट्रेनिंग एर बैपर टा जब हम मंत्रों नलाए विभिन्न मंत्रों नलाए थे के शुरू कोडे आरो बड़ो बड़ो प्रोत्साहन गुलों ते हु एक जन खुद्रो मानुषी शेवे अहंकार अवश्य ही ना अमी एकदम ही खुद्रो एक जन मानुष किंतु इजे बड़ो बड़ो शुजुक � तार पर होते हैं आवृत्ति दिए होते पा रहे बात ये टा उन नन्हों के तरह म्यूजिक दिए उस जो दिए हाँ ये टा होते पा रहे अतः बात तेलावत अच्छा अच्छा सब कुछ मिली तो आपने रे माने शुरू कर गीती कर बस शील पी हिसाब में ये कथा गुली आम्रा बिग गपन विरोधी परेशन बो सुप्रिय दर्शक आमदे समाज होते हैं � निर्माणेर एक विश्वस्त प्रतिष्ठान साइबा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड आपना ऊपर उठार शंगी सुप्रिय दर्शक बिग्गापन विरोधी पर आम्रा आवार स्टूडियो तो फिरे शक्षी आम्रा आवार आलोचना जाच्छी रोबी इस्लाम रोबी शारेर कथा नहीं है तो आपने तो ये म्यूजिक एकाधरे शुरुकार एकाधरे गीतिकार एकाधरे की बोले ना अमी चर्चा करे जाते हैं चर्चा को हाँ अमी ये टा बोल दिए चर्चा करे जाते हैं किंतु एक आधारे शुरू कार गीतिकार बा खूब नाम करा शिल्पी ये रुको हम किचु ही ना इन फैक्ट प्रोफेशनली अमी इस म्यूजिक टा के कौनो ये भावे नई ना ही जन आम के बड़ो शिल्पी होते हैं आपे एवं बड़ो बड़ो in high school, I had a lot of songs. In the past, I had a lot of music festivals in the past. I had a lot of music festivals in the past. I had a lot of music festivals in the past. I had a lot of music festivals in the past. 
আমি প্রায় সবগুলোতেই ফার্স্ট প্রাইজ পেতাম এটা স্বপ্নও ছিল একটা বয়স সময় বড় একজন সঙ্গীত শিল্পী হব পরবর্তীতে আসলে এইভাবে করে নিজেকে গড়ি নেই তবে নিজস্ব এই জায়গাগুলো ভালো লাগে যে না আমি কবিতাগুলো লিখছি বা গানগুলো লিখছি পরে আবার সুর করছি নিজে আবার কণ্ঠ দিচ্ছি এবং আস্তে আস্তে এইভাবে করতে করতেই খুব ভালো বেশ কিছু প্রোগ্রামে গান গাওয়ার সুযোগ আমার এসেছে যেমন এই যে অ্যালামনে অ্যাসোসিয়েশনে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনে অ্যাসোসিয়েশনে আমি তার একটা মেম্বারও বটে ওখানে সুবিন নন্দী স্যার তারপরে ফেদ্দু সারা ম্যাডাম তারা গান গিয়েছিলেন তা আমারও গান করার একটা সুযোগ এসেছিল এবং আমি গানটা গাওয়ার পরে দেখলাম যে না আমি আসলে লোভ সামলাতে পারছিলাম না যে এত বড় একটা প্রোগ্রামে রেডিও টেলিভিশনের খুব বড় বড় বিশেষ করে বাদকরাও ভালো ছিল এবং সাউন্ড সিস্টেম তো খুব দুর্দান্ত ছিল তা আমিও একটু সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করলাম বা আমি বললাম যে আমি একটা গান তা দেখলাম যে সুযোগটা আমার করে দিলে এবং আমি গানটা গাইলাম তো এই গানের ক্ষেত্রে তো অনেক ব্যক্তি যেমন হিন্দি বাংলা ইংলিশ বাংলাদেশে তো অনেক ধরনের শিল্পী অলরেডি চর্চা করে যাচ্ছে তো আপনি যদি আমার দর্শকদের সামনে দু একটা গান কিছু করলেই পরিবেশন করতে আর আমি আসলে মিউজিকটাকে এইভাবে ভাবি যে মানে প্র্যাকটিস যেমন হারমোনিয়ামে কিন্তু আমি একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে প্র্যাকটিসটা করি হারমোনিয়াম সবাই শুধুমাত্র গানের জন্য সারে গামা বা বা এইভাবে করে মানে মিউজিকের জন্যই গলা সাধার জন্যই করে কিন্তু আমি ইংলিশ বাংলা বিতর্ক বলেন বা উপস্থাপনা বলেন বা কমেন্ট্রি বলেন এগুলো হারমোনিয়ামের সাথে প্র্যাকটিস করি একটা ডিফারেন্ট স্টাইল আমার ভালো লাগে যে একই সাথে এই কাজগুলো করে ফেলছি যেমন হয়তো আমি যখন সা রে গা মা বাধানি সেইভাবে উঠছি বা তখন আমি হয়তো কমেন্ট্রিটা এইভাবে প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি যে ও সা হয়তো সা এই স্কেলে বলছি যে মাস্টারফি বিন মোর তো যা সা রে রাইট এম অবধ উইকেট অ্যান্ড দ্য শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড আস আর বিউটিফুলি কার ওয়াই থ্রু দ্য ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট রিজন ব্যান্ড ইউ ফর ফোর রানস অ্যান্ড দ্য বিউটিফুলি ফ্লাইড বাই দিস ম্যান এই যে যখন আমি বলছি যে সারে গামা পাধান নিশা যখন আসছে ঠিক ওই জায়গাটাতে হয়তো বা যখন চারটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য ফো আর দ্য ফো এই স্কেলে ওইটা মিলে যাচ্ছে ঠিক আবার যখন ফুটবলের ব্যাপারটা যখন গোল এই প্রজেকশানটা হয়তো হারমোনিয়ামের একদম টপ স্কেলে পৌঁছে যাচ্ছে এরকমভাবে হয়তো বক্তৃতার ক্ষেত্রে এরকমভাবে হয় অনেক সময় যে আমি ওবামার একটা বক্তৃতায় খুব ভক্ত ছিলাম ওই বক্তৃতায় যেমন যখন উনি বলছেন ইউ দ্য পিপল ইউ দ্য পিপল মানে শুরু করেছেন ইভেন ফিফটি ইয়ার্স ব্যাক ইট ওয়াজ ইনক্রাইডেবল টু বিলিভ দ্যাট ব্ল্যাক মানে ওয়াজ গোয়িং টু দ্য হোয়াইট হাউস এটা হয়তো সারে গামা সা স্কেলে আছে বা সারে রে স্কেলে আছে তা আমি এটাকে প্র্যাকটিস করতে করতে একটু টপ স্কেলে নিয়ে যখন উনি বলছেন ইউ দ্য পিপল হয়তো একদম ডেমোটা ঠিক এভাবে যদি আমি বলি যে ইভেন ফিফটি ইয়ার্স ব্যাক ইট ওয়াজ ইনক্রাইডেবল দ্যাট এজ দ্য ব্ল্যাক মানে ওয়াজ গোয়িং টু দ্য হোয়াইট হাউস বাট নাও দিস দ্য রিয়ালিটি and he is in the white house not to black in the white house rather to white and more the white house and if there are a lot of americans afro americans asian americans latin americans scottish americans irish americans but the first and foremost identity is that you all are americans you the people who have voted for me is a huge dashe ota to sare gama bada ni sa oi skele jacche to is a different style is a practice golo i really enjoy it eta onek shomoy khub beshi enjoy kori to songiter khetreo ei rokom আমার ভালো লাগে এবং আমি নিজের মনে হয় যে আমি কোথায় যাচ্ছে কে শুনছে কে প্রশংসা করছে এরকম না নিজে কতটা ভালো লাগছে ভালো ফিল করছে এটার উপর আমার একটা আচ্ছা ভালো লাগা তো আপনি একটু যদি একটা সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলা হোক ইংরেজি হোক আর আমি আমি কয়েকটা ভাষায় মূলত প্র্যাকটিস করি এই জন্য মানে ইংলিশটা প্র্যাকটিস করি ওটা ইংলিশ গানটা প্র্যাকটিস করি মূলত হচ্ছে ইংলিশ ভাষাটাকে অ্যাকসেন্টটাকে ভালো করার জন্য বা প্রোনাউন্সিয়েশনটাকে ভালো করার জন্য হয়তো এরকম হয় অনেক সময় যখন দেখি যে কয়েকদিন কথা বলছি না পরে ভয়েসটার উপর একটু মানে ওই ওই স্মুথনেসটা নেই তখন হয়তো আমি প্র্যাকটিসটা এইভাবে করছি Of each married man So this it comes calling A negativity land Cool, cool heart I don't want you Some things look better, baby Just passing through And it's no sacrifice Just a simple one It's two hearts living into separate one 
but it's no sacrifice, mm, no sacrifice, it's no sacrifice at all. এই প্র্যাকটিসটা কেন করছে এটা করলে তো আমার ওই ইংলিশ অ্যাক্সেন্টটা ভালো হয় মানে তখন আমার ইংলিশ ভাষাটা বক্তৃতা করি বা ইংলিশ বলি বা ইংলিশের ক্লাস যেগুলো নেছি ওটা খুব দারুণ একটা ফর্ম ফিল হওয়ার মতো হয় আবার ঠিক আরবিক গানগুলো যখন আমি গাই মূলত আরবিক ভাষাটাকে একটু ভালোভাবে আয়ত্ত আনার জন্য বা আরবিক বিশেষ করে আরবিক বক্তৃতা আমি অনেক কয়েকটা স্টাইলে প্র্যাকটিস করি আমি পারি না আমি কখনো মাদ্রাসায় পড়ি না কোন আনতে লাভাতের জন্য মানে ইটস মাই প্লেচার যে আমি আসলে পারি না এগুলো আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং দর্শকদের কাছে অনেক দোয়া চাই যেন আমার টার্গেট আছে আস্তে আস্তে করে এইভাবে মুখস্থ করতে করতে যদি পুরা কোরআন শরীফটাকে মুখস্থ করতে পারি এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট হবে আমার জন্য হয়তো আরবিক গানগুলো আমি এইভাবে অনেক সময় গেয়ে যাই আচ্ছা মিডিল ইস্টের খুব কয়েকজন খুব নামি নামি সিঙ্গার তাদের ন্যান্সি আজরামের একটা গান আমার খুব প্রিয় অনেক সময় গাই এটা বলেন দেখি শুনি या गाली या गाली या गालिंग से गल बाली या गाली ताली या गाली निश गल बेकने सानी जे फानी जे मानी या गाली या गाली या गाली या गाली गली 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 মানে এটা করলে যেটা হয় মানে আর আরবিক ভাষাটার উপর আমার দখলটা আনতে সুবিধা হয় অ্যাকসেন্টটার উন্নতি অনেক বেশি হয় তেলাওয়াদের ক্ষেত্রে দেখা যায় আমি তেলাওয়াত এটা তো এন্নামালা আমলের নিয়ে আমরা সব নিয়ে তো আমার সব কিছু তো নিয়েদের উপরেই নির্ভর করে আমরা কোরআন শরীফ যে ভালো অ্যাকসেন্টের জন্য করব সেটা না অলমাইটিকে খুশি করার জন্যই মূলত করা তারপর আমি আবার প্র্যাকটিসটা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে করার চেষ্টা করি আমার ওই বাংলা গানেও তো আপনার ভালো বাংলা গান আমার বেশ কিছু কবিতা এবং গান লেখা আছে এবং ওগুলো আমি সুর করে ওগুলো আবার আমি আমার মতো করেই গাওয়ার চেষ্টা করি যদি একটা গান শোনাতেন আমি এই ডিসেম্বর মাস উপলক্ষে কিছু একটা গান আমার করা আছে তো ওটা এমনি এটা খুব প্রফেশনাল যারা প্রফেশনাল সিঙ্গার তারা হয়তো বা এটাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করবে না বা ওই লেভেলেরও না আসলে গানটা ওইভাবে না কিন্তু আমার নিজস্ব কিছু স্যাটিসফ্যাকশান থেকে কিছু কাজ করা হয় যেমন তার একটা গান আছে একাত্তরের মুক্তি সেনা একাত্তরের বিরঙ্গনা বাংলা মায়ের লোক জনতা এনেছে সেদিনে স্বাধীনতা 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 ভয় করেনি কোন হুঙ্কার ভয় করেনি বোমা বুলড যান ভয় করেনি কোন হুঙ্কার ভয় করেনি বোমা বুলড যান মিছিলে মিছিলে শুধু চিৎকার মিছিলে মিছিলে শুধু চিৎকার চালাও গলে চালাও গলে চালাও গলি চালাও গলি ফিরে যাব না ঘরে রব পতাকা তলে ফিরে যাব না ঘরে রব পতাকা তলে স্বাধীনতার এই শুভ লগনে স্বাধীনতার এই শুভ লগনে এটা অভিভূত না আসলে এইভাবে কিছু প্র্যাকটিস মানে নিজের সুরের প্রতি ভীষণ টান তো সুর এবং ল্যাঙ্গুয়েজ এই দুইটা আমাকে ভীষণভাবে টানে এবং কোনো কবিতা লিখলাম সুর করে রাখলে ওটা পরে মনে থাকে বেশি কবিতা আবার মনে থাকে না মানে সুরের মাধ্যমে মনে রাখা সহজ এটার জন্য সুর এটা হয়তো ওই লেভেলের গান হবে না অফকোর্স কিন্তু মনে রাখতে সুবিধা হবে গজল কি প্র্যাকটিস করেন আপনি গজল আমি মেহেদি হাসানের গজলগুলো গানগুলো খুব খুব বেশি পছন্দ করি আচ্ছা আচ্ছা পাকিস্তানের লেজেন এবং উনি শ্রদ্ধ ব্যক্তি মারা গিয়ে মারা গিয়েছেন জি জি ওনার গজলগুলো আমার খুব বেশি ভালো লাগে আচ্ছা আচ্ছা তার মধ্যে কি দু এক লাইন শোনা যাবে গজল অনেকগুলো আছে তার মধ্যে রফতা রফতা ও মেরি হস্তি কসামা হো গাই রফতা রফতা ও মেরি হস্তি কসামা হো গাই 
पहले जा फिर जाने जा पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गई रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई ঠিক এরকম অনেকগুলো গান আছে তার মধ্যে ঠিক আপনার তো অনেক চর্চা এটার উপরে তো মানে আমি মেধাবী না একদমই একদম দর্শকদের উদ্দেশ্যেই বলছি আমি একদমই মেধাবী না তবে চেষ্টা করে যাই সবগুলোকে একটা লেভেলে এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছে একটা লেভেলে নেওয়া মানে চেষ্টা করে যাচ্ছি জাস্ট এটুকু বলতে পারি তো এর মধ্যে বলছিলেন যে কোরআন তেলাওয়াতের একটা বিষয় আপনার কোরআন তেলাওয়াতটা হ্যাঁ কোরআন তেলাওয়াতটা আমি করে যাচ্ছি এবং প্রচুর ভুল করি এখনও শিখে যাচ্ছি এটাকে আরও সংশোধনের জন্য আমি আরবিক গ্রামারের জন্য আমার এক ফ্রেন্ডের কাছে বদরুল আমিন তার কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরেই তার কাছ থেকে সাপোর্টগুলো নিয়েছিলাম আরবিক গ্রামারের উপরে তারপরে এই সাপোর্টগুলো নিয়েই মূলত অনুবাদ সহই ট্রাই করতাম হেবজো স্টাইলে তারপরে হচ্ছে কারিয়ানা স্টাইল এবং পরবর্তীতে বক্তৃতার স্টাইলেও প্র্যাকটিসটা করতাম ঠিক এভাবে করেই মূলত একটু ধরে রাখার চেষ্টা এবং আরও এভাবে আস্তে আস্তে করে পুরা কোরআন শেফ যদি মুখস্থ করতে পারি দ্যাট উইল বি দ্য গ্রেটেস্ট অ্যাচিভমেন্ট মেন আই এটার জন্যই কাজ করি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি কিছু কোরআন তেলোয়াতকে আমরা শুনতে পারবো أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ফু <Sessly> Bismillahirrahmanirrahim In the name of Allah, the most gracious, the most merciful Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says Man khurda fi talab ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yajia The person who gets out of the house in search of knowledge is in the path of the Almighty Allah Rabbul Alameen until Allah is the chance from. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'an Allah Rabbul Alameen says in the Qur'an Ya ayyuhal lazina amanu wa the people who believe wa the khulu fi silmi kafah Step into Islam completely wa la tattabiyu khudwa di shaitan and don't follow the footsteps of the devils inna hu lakum aduwa mubin because he is your open enemy and the open enemy can never ever be trusted and we shall to we have to select the path the right path so that we can go to the jannat and in this way mane onekta erokom bhabe kore practice gulo kori ebong practice gulo korar jeta hoy seta hocche eki sathe amar kintu arabic ebong english language of course bangla language egulor voice projection er kichu byapar ache voice ta smooth thake onek ei practice gulo kore tarpor abar bolchi ashole to oi voice smooth rakhar jonno je arabic practice kori ta na eta to almighty ke khushi korar jonnoi amra kore thaki sadharonto ei je ei je apnar je charcha guli bibhinno sector e sector wise ei je charcha guli ba ei je safolata etar pichone kader sangsporshe eshe apni ei safolata ta eshechilo khub darun ekta point e eshechen ami shotti bolte মানে যাদের নামগুলো বলবো হয়তো বা আমার চোখে পানি আসতে পারে কিন্তু আমি খুব কন্ট্রোল করে বলছি প্রথমেই তো অফকোর্স আমার মা বাবা মা বাবা তোমাদেরকে সালাম আর আমার স্ত্রী যে অনেক বেশি আমাকে গোছালো করেছে এবং আমার স্ত্রীর কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ সব সময়ের জন্য আমাকে এবং আজকে আসার সময় আমাকে বেশ কিছু কি কি করা প্রয়োজন কি কি করা প্রয়োজন না এগুলো নিয়ে খুব গোছানো টিপস দিয়েছে তার কাছে অনেক বেশি সঞ্জিদা আফরিন নভা তার কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ তারপরে আমার ছোট চাচা আহাদুজ্জামান এবং চাচি তার ভূমিকা আমি জীবনে অনেকবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু আহাদুজ্জামান আমাকে ফিরিয়েছেন আরেকটা ফ্যামিলির কথা না বললেই নয় সেটি হচ্ছে 
আমার নীলুফার ইয়াসমিন আন্টি বা জি এম আন্টি এম এস ওভোর আঙ্কেল তারই ওয়াইফ এবং উনিও আমাকে অনেক বেশি সাপোর্ট দিয়েছেন একটা সময় খুব অনেক বেশি ক্রাইসিস মানে বিভিন্ন ধরনের ক্রাইসিস নিয়েছিলাম কোনো কোনো সময় কোনো একটা সমস্যায় বিভিন্ন ধরনের বিপদ আপদে আমাকে খুব সাপোর্ট দিতেন এই মানুষগুলো আচ্ছা আচ্ছা আপনাদের সবাইকে আমি অনেক বেশি স্যালুট দিচ্ছি বা অনেক বেশি কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে হয়তো বা আজকে যতটুকু করছি অনেক কিছু করতে পারিনি অবশ্যই কিন্তু আপনাদের প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ আচ্ছা রবিউল ইসলাম রবি আপনি যদি আমার দর্শকদের সামনে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা বার্তা পৌঁছে দিতে পারেন যে দর্শকদের কী করণীয় আমি আমি বার্তা বলতে শুধুমাত্র এই কথাটুকুই বলবো যে হার্ড ওয়ার্ক হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্ক স্মার্ট ওয়ার্ক স্মার্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড স্মার্ট ওয়ার্ক আমি খুব মেধাবী নয় তবে প্র্যাকটিস করে করে কিছু লেভেলে আনার চেষ্টা করছি আমি জাস্ট এখনও শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছি এবং আস্তে আস্তে করে দর্শক শ্রোতারা অবশ্যই দোয়া করবেন আমি যেন এই যে কাজগুলো হয়তো বা কোনোটাই পারফেকশানে নাই কোনোটা পারফেকশান হান্ড্রেড পার্সেন্ট আনাও সম্ভব না কিন্তু আস্তে আস্তে যেন এইগুলো একটা লেভেল পর্যন্ত আনতে পারি এই জন্য আপনারা দোয়া করবেন তবে বিদায় নেবার আগে বলে যেতে চাই তোমার ক্ষমার মাঝে পাই যেন ঠাই কি চোখে তোমায় দেখি বোঝাতে পারিনি আজও হয়তো এ দেখাই শেষ দেখা না হয়তো আবার হবে তো দেখা সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ ভুল ত্রুটি অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন আমি যেন আপনাদের আরও বেশি কিছু মানে কিছু একটা দিতে পারি এই তৌফিক যেন আল্লাহ আমাকে দেন এই দোয়াটা চাই রবিউল ইসলাম রবি আপনাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলির সাফল্যের প্রেক্ষাপট অনুষ্ঠান থেকে সুপ্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি তো একজন মানুষ যে মাল্টি ট্যালেন্টেড অর্থাৎ এক কথায় ভার্সাটালাইজ ভার্সাটাইল জিনিয়াস মানে প্রত্যেকটা সেক্টরে তার নিখুঁত পদচারণা এইটা দেখে আমাদেরকে উজ্জীবিত হতে হবে যে আমরাও যেন আমাদের সেক্টরে বা আমরা যে যেখানে কাজ করছি সেই কাজের সফলতা আমরা যেন নিয়ে আসতে পারি উনি বলছে যে ট্রাই 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 আসলে চেষ্টার মাধ্যমেই প্রত্যেকটা ব্যক্তি সফলতা আনতে পারে নিজের জীবনে আর এই সফলতাই আমাদের জীবনের পাথে হোক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বার্তাই আমরা পৌঁছে দিতে চাই সবাই ভালো থাকবেন সুখী থাকবেন আগামী অনুষ্ঠানে আবারও কোনো অতিথি নিয়ে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী